الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دعا الناس من عبادة الأوسان إلى عبادة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الله تعالى ما درك جمع النماذج ذلك ورجع النمسيد وبستي دوار توفيق دان كرسين شغله ولي الحمد لله إبلي ما جاء छोर जा विशुद्ध हदीस ग्रंथ तेरे एक ना हदीस ग्रंथ हो नाम इब्नु माजा ये इब्नु माजा एक हजार चौरासी नंबर हदीसेर मुद्दे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एक ना बोलनो ना करें चाहें क्यों ना बोलनो ना डा बोलते सी एक टू बोरिया मैं बोल लो نبيجي صلى الله عليه وسلم بولين إن يوم الجمعة سيد الأيام نشجوي جمعة دين دينير مدد شبچيت سرشت دين شمست دينير نتا حلو جمعة دين شمست دينير پردان حلو جمعة دين وعظمو हाँ इंदा अल्लाह एवं अल्लाह का से जुमार दिन टा दिनेर मध्य शब्द चाहिए ते आज़म मर्ज़ादा पूर्णो कौन दिन जुमार दिन वह आज़म इंदा अल्लाह ही मिन यामिल अल्लाह व यामिल फित्री जुमार दिन अल्लाह का से ईदुल अज़हा कुर्बान ईद वायोमिल फित्री एवं रमजाने रीत इदुल फितोरेर चाइते हो मर्ज़ादा बुन्नो लीदेर दीन इदुल फितोरेर दीन कोरबानीर इदेर दीन ए दीनेर चाइते हो जुमार दीन अल्लार का से उदिक मर्ज़ादा बुन्नो क्या नो फी ही ख़म सुखिसाल जुमार दीनेर पास्ता बोइशिस्टोस कोई डबल शिष्ट हो। एक नंबर, ख़लक अल्लाहु फी ही आदम। जुमार दिने अल्लाह बग रब्बुल अलामीन। मानव जतिर पिता आदम अलैहिस्सलातु अस्सलाम के अल्लाह सिस्टी करें सन। 
দুই নাম্বার আহবাতল্লাহ ফি আদম জুমার দিন আল্লাহ তালা আদম আলি সালাত সালামকে ইলাল আর দি দুনিয়ার দিকে আল্লাহ জান্নাত থেকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন ও জুমার দিন তিন নাম্বার ওয়ফিহি তাওয়াফ আদম এই জুমার দিনে হজরত আদম আলাই সালাত সালামের মৃত্যু হয়েছে তাহলে আদম আলাই সালাত সালামের জন্ম কবে জুমার দিন মৃত্যু ও জুমার দিন আদম নবীর তো জন্ম না আদম আলাই সালাত সালামের সৃষ্টি প্রথম তো জন্ম বলা যায় এই হিসাবে ওনার তৈরি হওয়াটা যে দিন সেই দিনটা ছিল জুমার দিন আসলে মূলত আমরা সবাই মায়ের পেটেই জন্ম নিয়ে নিই দুনিয়াতে আসাটাকে আমরা জন্মদিন বলি ঠিক না আসলে এটা তো প্রসব দিন জন্মদিন না হ্যাঁ এই জন্য প্রসব করেও দিন ওদিন জন্ম না জন্ম আপনার আরো দশ মাস নয় মাস আগে ছয় মাস আগে আট মাস আগে হয়ে গেছে ওইটা হয় আপনার প্রসব দিন এই জন্য জন্মদিন যারা পালন করে এটার কোনো ভ্যালু নেই হ্যাঁ সবাই জন্মদিন পালন করে রাত পালন করে না কেউ হ্যাঁ বাত রাত কেউ পালন করে না সবাই বাত ডে পালন করে রাতে কি কেউ জন্ম হয় না তো জন্মদিন হইল কেমনে জন্ম রাতই না হওয়া উচিত তো জন্ম রাত কেউ পালন করে না সবাই জন্মদিন রাত দুইটে হইছে ও জন্মদিন আদম আলি সালাত সালামকে আল্লাহ জুমার দিন বানাইছেন জুমার দিন আল্লাহ জান্নাত থেকে ওনাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন জুমার দিন আদম আলি সালাত সালামকে আল্লাহ দুনিয়া থেকে উঠাই নিছেন চার নাম্বার এই জুমার দিনটা এমন একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিন হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহাকুল আলমিনের কাছে বান্দা যা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাই কবুল করবেন যদি প্রার্থনাটা হারাম জিনিস না হয় হালাল যত প্রার্থনা আছে সব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কবুল করবেন চারটা পাঁচ নাম্বার অফিহীন নাফা খ জুমার দিন তাকুম উৎসাহ কেয়ামত সংগঠিত হবে মামিন মালাকিন মোকর্রব ওয়ালা সামা ইন ওয়ালা আরদিন ওয়ালা রিয়াহিন ওয়ালা জিবালিন কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যায় কিনা পাঁচটা বৈশিষ্ট্য হলো আদমকে বানাইলেন আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইলেন তিন নাম্বার আদম নবীর মৃত্যু হল জুমার দিন চার নাম্বার এমন একটা মুহূর্ত আছে যেই মুহূর্তে দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন পাঁচ নাম্বার জুমার দিনে কেয়ামত সংগঠিত হবে আচ্ছা দেখেন তো এই যে আমি হাদিসের অর্থটা বললাম এই জায়গায় কি আল্লাহ জুমার দিন কি ঈদের দিন বলছে নাকি বলছে জুমার দিন ঈদের দিনের চাইতে দামি বলছে ঈদের দিন বলছে বলে নাই ইবলে মাজার এগা এক হাজার চৌরাশি নাম্বার হাদিসের অনুবাদেরা এক হাজার পঁচাশি নাম্বার হাদিসে নবীজি বলেন ইন্নামিন আফজালি আইয়ামিকুমুল জুমা তোমাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমার দিন কেন ফি হিখুলি আদম এই দিনে আদমকে আল্লাহ বানাইছেন এরপরে বলেন অফি হিন নাফা খ এই দিনে সিংগায় ফু দেওয়া হবে ওয়াক এই দিনে ভীত সন্ত্রস্ত হবে সব ভয়ে কাঁপতে থাকবে জুমার দিনের কথাটা পরের হাদিসে নবী এইভাবে বললেন যে এই দিনে সবাই কাঁপতে থাকবে এই দিনে সিংগায় ফু দেওয়া হবে এই দিনটা হলো শ্রেষ্ঠ দিন নবীজি বলেন ফাক সিরু আলাইয়া মিনা সলাতি ফিহি এই দিনে তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দুরুস্বরীপ পাঠ করবা 
কেন নবীজি বলেন ফাইন্নাহা মাহরুজাতুন আলাইয়া কেন না দুরুস শরীফ সব সময় পাঠ করলে তো ফজিলত আছে আর জুমার দিন যেহেতু শ্রেষ্ঠ এই শ্রেষ্ঠ দিনে দুরুদ পড়লে ওই দিনেও যখনই পড়বা সাথে সাথে আমার কাছে তোমাদের দুরুস শরীফ পেশ করা হয় এক সাহাবা দাঁড়ায় গেছে কাইফা তুহরাজু সলাতুনা আলাইকা ওয়াকত আরামতা ইয়ানি বালিতা ইয়া রাসূল আল্লাহ আমাদের দুরুদ আপনার কাছে কিভাবে পৌঁছানো হবে আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন নবীজি বললেন ইন্নাল্লাহ কদ হাররামা আলাল আরদি আন তাকুলা আজজাদাল আম্বিয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাটির উপর হারাম করেছেন নবীদের দেহ ভক্ষণ করা থেকে আল্লাহ মাটির উপর হারাম করেছেন হে মাটি নবীদের দেহ তুমি ভক্ষণ করতে পারবে না তাহলে মাটি নবীদের দেহ ভক্ষণ করতে পারবে আচ্ছা এই হাদিসটার মধ্যে কি নবীজি বলছে জুমার দিন ঈদের দিন এই হাদিসও বলে নাই এক দুই একটা হাদিস পরে আরেক হাদিস নবীজি বলেন মান ওয়াসসালা ইয়াউমাল জুমাতি আও ইগতা সালা পয়গম্বর বলেন যে জুমার দিন গোসল করে ওয়াগতা সালা ভালোভাবে গোসল করে নেয় ওয়াবাক কারা ওয়াবতা কারা তাড়াতাড়ি মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ওয়ামা শাওয়ালা মিয়ারকাব হেঁটে হেঁটে মসজিদে যায় কোনো বাহনের মধ্যে চড়ে নাই प्रत्येक कदम एक बच्चर रोजा रखले दाड़ा नाम सब अल्लाह ता दान रहमान नाम एक टूपी दाड़ी पाजाबी ईदे मिलदुल्नबी नाम एक अनुष्ठान मध्य उसे चौराशी তো বলার পর উনি বললেন আমি তো নিশ্চিত এটা নাই তো উনি বলার কারণে আমি আবার হাদিসের কিতাব খুললাম থাকতেও তো পারে আমার হয়তো বড় হয় নাই তো খোলার পর আমার ধারণা সত্যি উনি কি সুন্দরভাবে জনগণকে বুঝ দিয়ে ফেললেন যে দুই ঈদের চাইতে আরেকটা ঈদ আছে আরো বড় ঈদ আছে তো একটা না কয় বছরে বান্নটা ঈদ মানে বান্ন সাপ্তাহ বা তিপ্পান্ন সাপ্তাহ প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা জুমার দিন ঈদের দিন দলিল আনলেন এক হাজার চৌরাশি নাম্বার হাদিস ইবনে মাজার অথচ এই হাদিসে নবীজি বলতেছেন নিশ্চয়ই জুমার দিন ঈদের জুমার দিন নিশ্চয়ই ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহার চাইতে শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিন ঈদের দিন এই কথা নবী বলে নাই আপনারা কি অনুবাদ বুঝছেন নিশ্চয়ই জুমার দিন ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতরের চাইতেও শ্রেষ্ঠ দিন নাকি জুমার দিন ঈদের দিন তাহলে ঈদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ দিন উনি এটা বানায় ফেললেন ঈদের দিন এখন ওনার ভক্ত যারা তারা আমাদের ইচ্ছা মতো গালি দিতেছে ওহাবিরা কিছু জানে না পড়ে না কোরআন হাদিস জানে না ইত্যাদি বইলা বইলা গালি দিতেছে এই জন্য আমি আপনাদেরকে জানাই দিলাম এই বিষয়টা আসলে সঠিক নয় জনাব হাসানুর রহমান সাহেব যে কথাটা বলেছেন ওনার কথাটা অসত্য এবং উনি হাদিসটা ঠিকই এনেছেন কিন্তু এই হাদিসের মাধ্যমে উম্মতকে উনিশ কৌশলে ধোকা দিয়েছেন এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন আল্লাহ আমাদের সকলকে এই জাতীয় ধোকাবাজি থেকে হেফাজত করেন বলে আমি রহমত পাওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতেছিলাম গত সপ্তাহে বলেছিলাম শহীদের ব্যাপারে আলোচনা করব মৃত্যুর খাতেমা উত্তম মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এই আলোচনাটা আমি আজকে করতে পারবো না 
কবে আবার করতে পারবো জানিও না কেন পারবো না শেষের দিকে আমি বলবো রহমত পাওয়ার চোদ্দটা কারণ গত সপ্তাহ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে চোদ্দ নাম্বার কারণ ছিল আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাওয়া আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া পনেরো নাম্বার কারণ কাফেরদেরকে পরিত্যাগ করা এবং কাফেরদের মূর্তিগুলা পরিত্যাগ করা কয়টা বিষয় কাফের পরিত্যাগ করা এবং কাফেরদের যে মূর্তি এই মূর্তি গুলাকেও পরিত্যাগ করা এই কাজ যারা করবে আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত বানায় নিবেন এই জন্য সুরায় কাহাফের একটা আয়াত আমি আপনাদের সামনে নিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীজি কি ডাক দিয়ে বলতেছেন আপনি কি মনে করেন আপনি কি ধারণা করেছেন আপনি কি জানেন কাহাবাসীদের ঘটনা আমি আল্লাহ আশ্চর্য নিদর্শনের একটা ঘটনা ঈদ আওয়াল ফিতিয়া তুইল আল কাহাফি একদল যুবক যখন গুহার মধ্যে আশ্রয় দেয় কাহাফ শব্দের অর্থ গুহা ইলা নামক একটা পাহাড় এই পাহাড়ের একটা গুহাকে কাহাফ বলা হয় কেউ কেউ বলেন ওই শহরটার নাম হলো আফসুস নামক শহর আফসুস আফসুস নামক শহরের একটা পাহাড়ের নাম ইলা এই পাহাড়ের গুহার নাম কাহাফ রোম এবং ফিলিস্তিনের মাঝে আমাজি কোন একটা এলাকার বাদশার নাম এই বাদশা জনগণকে কুফরির দিকে দাওয়াত দেয় আল্লাহর সাথে সিরিক করার দিকে দাওয়াত দেয় ভয়ঙ্কর এক বাদশা এই বাদশা সবাইকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পরিবর্তে অন্য কারো এবাদত করার জন্য দাওয়াত দেয় কয়েকজন যুবক যুবকদের সংখ্যা আল্লাহ কোরআনে বলে নাই আল্লাহ বলেন ইন্নাহুম ফিতিয়া একদল যুবক এই যুবকরা কয়জন আল্লাহ বলেন জনগণ বলবে তারা তিনজন রবি হুম কালবুহুম তাদের চতুর্থ জন হলো কুকুর জনগণ বলবে তারা পাঁচজন তাদের জনগণ বলবে তাদের আট নাম্বার জন হলো কুকুর আল্লাহ বলেন নবী আপনি বলে দেন তাদের গণনা আসলে কত এর ব্যাপারে আমার আল্লাহ ভালো জানেন তারা কি সাত নাকি তিন নাকি পাঁচ নাকি কয়জন এই ব্যাপারে জানেন কে এরপরে আল্লাহ যেহেতু সাত থেমে গিয়েছেন এই জন্য সাত জনের নাম পাওয়া যায় আসলে তাদের গণনা কত ব্যাপারটা জানেন আল্লাহ সাত জনের নাম পাওয়া যায় অষ্টম জন কুকুরের নাম পাওয়া যায় সাত জনের নাম অনেক তাফসির অনেক ভাবে লেখে এক নাম্বার কি বললাম দুই নাম্বার দাবার নুষ কি নুষ চার নাম্বার মার নুষ সা দানুষ দাবার নুষ মার নুষ চার নাম্বার মিথলি না কি নাম পাঁচ নাম্বার সাতজনের নাম এক নাম্বার সাদানুষ দুই নাম্বার দাবার নুষ তিন নাম্বার মার নুষ চার নাম্বার মিথলি না পাঁচ নাম্বার মাকসলি না ছয় নাম্বার ইমলি হ সাত নাম্বার কাফাস 
আট নাম্বার হলো কুকুরের নাম কিতমির কি নাম আপনারা যারা ঘরের মধ্যে তাফসিরে মারিফুল কোরআন পড়েন এটার মধ্যে পাবেন মাকসাল মিনা আর আমি যে তাফসিরের কথা বললাম অনেক পুরাতন একটা তাফসিরের গ্রন্থ এটা আর পুরাতনটার উপরে কেন যেন আমার এ তেমাত আমার ভরসাটা বেশি হয়েছে এই জন্য আমি পুরাতন তাফসির গ্রন্থের কথাটা বললাম তাহলে অষ্টম জন কুকুর কুকুরের নাম কিতমির কেউ বলেন কুকুরের নাম হ্যামরাম কি নাম কেউ বলেন কুকুরটার নাম রাম কি নাম শহরটার নাম আফসুস পাহাড়টার নাম ইলা গুহাটার নাম কাহ শহরের নাম আফসুস পাহাড়ের নাম ইলা গুহার নাম কাহাফ কেউ কেউ বলেন শহরের নাম রকিম বলেন তো কি রকিম রকিম এই রকিম আপনারা কোরআন শরীফে পাবেন কেউ কেউ বলেন রকিম এলাকার নাম না রকিম হলো কবরের মধ্যে যেমন নাম ফলক করা হয় এই গুহাবাসীর যুবকদের নাম লেখা এই জায়গায় একটা ফলক নামা লেখা হয়েছিল এটাকে বলা হয় রকিম আসেন তাহলে যুবক তিন পাঁচ সাত আসলে গণনা জানেন কে আল্লাহ জানেন এই যুবকরা এক তাফসির আসছে ঈসা নবীর কিছু অনুসারীদের মাধ্যমে দাওয়াত পাইছে দাওয়াত পাওয়ার পর তারা মূর্তি পূজা করবে না নিয়োগ করছে তবে এই তাফসিরটা আমার কাছে বেশি আমি এরকম বলা ঠিক হবে না অতটা শক্তিশালী মনে হয় নাই আরেক তাফসিরের মধ্যে আসছে ঘটনাটা মুসা নবীর পরে রিসা নবী আসার আগের ঘটনা এটা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় হুজুর কিভাবে আল্লাহ নবীর কাছে একদল ইহুদি সম্প্রদায় যায় যাওয়ার পর প্রশ্ন করে হে নবী মোহাম্মদ আসাবে কাহাফের ব্যাপারে আমাদেরকে বলেন আমরা জানি ইহুদিদের গ্রন্থের নাম হলো তাওরত খ্রিস্টানের গ্রন্থের নাম ইঞ্জিল যেহেতু ইয়াহুদিরা নবীকে প্রশ্ন করছে ইয়া রসুল আল্লাহ আমাদেরকে আপনি আসাবে কাহাফের ব্যাপারে বলেন কারণ আমাদের গ্রন্থের মধ্যে আমরা তাদের কথা পাইলাম যেহেতু ইহুদিদের গ্রন্থের নাম তাওরত এর মানে বুঝা যায় তাওরত কিতাব যেহেতু ঈসা নবীর আগের কিতাব তার মানে আসাবে কাহাফের ঘটনাটা ঈসা নবীর আগের ঘটনা নবীকে ইহুদিরা বলছে এই ঘটনা আমরা আমাদের কিতাবেও পাইছি তাহলে বলেন তো তাওরত কি ঈসা নবীর কিতাব না মুসা নবীর কিতাব তাহলে ঘটনাটা ঈসা নবীর আগের ঘটনা এই জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে এই বর্ণনাটাই বেশি শক্তিশালী যে ঘটনাটা ঈসা নবীর আগের बेईमान तर बाबा सबा बेईमान बादशाह घोषणा कर लो मेला मेलार मध्य अनेक कि সাথে সাথে আমার পূজা করা হবে দেব দেবীর পূজা করা হবে বলেন বাদশাহ ঘোষণা করার পর যুবক প্রত্যেকে মনে মনে বলতেছে না না এটা হতেই পারে না একজন যুবক আরেকজনকে ছিলে না এক হাদিসের মধ্যে আমি পাইলাম রুহের জগতের মধ্যে অনেকগুলা রুহ একটা একটার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক দুনিয়াতে আসার পর ওই রুহগুলার সাথে আল্লাহ ভালো সম্পর্ক কায়েম করে দেয় এর মানে কোন সন্দেহ নাই বর্তমানে বাদ্রাসার বিরোধিতা যারা করতেছে রুহের জগতে এইগুলার সাথে একটার সাথে আরেকটার ভালো সম্পর্ক ছিল না যার কারণে দুনিয়াতে আসার পর এই খবিজ গুলার সাথে ভালো মানুষগুলার সম্পর্ক হয় না 
ভালো করে মনে রাখবেন জনগণ রুহের জগতে যাদের সাথে যাদের ভালো সম্পর্ক দুনিয়াতে আসার পরেও আল্লাহ সম্পর্ক কায়েম করে দেয় হুজুর আমা করে জনগণ কাফের কয় সমস্যা নাই আমরা আসি প্রতিহত করব হুজুর জনগণ মসজিদে ঢুকতে দেয় না সমস্যা নাই আমরা আসি প্রতিহত করব হুজুর মিম্বরের মধ্যে বসতে দেয় না সমস্যা নাই আমরা আসি প্রতিহত করব আপনারা মিম্বরে বসে আলোচনা করবেন মিম্বরটাও ছেড়ে দেয় ওলা মাই খারাপ মূর্খ মানুষগুলা বয়ান করার জন্য আহলেমরা মূর্খ মিম্বরও ছেড়ে দিছে কি দেয় নাই হ্যাঁ क्षति जरा करते चाय कल टिसाब जी गाते पकेट भारी कर इनकाम चालू रखार चेष्टा करते आलेम जगह कारण आलेम सर्वनाश ये आना जा मात्र हिसाब चाहिए तक ही आलेम तरह बिरोधिता हो जाए हिसाब चाहते देरी एम दरकार न मद्रासमस्या রক্তের পরে সফলতা যে কাজটা ঘটাইলেন এই কাজের কারণে ইনশাল্লাহ অচিরে আপনাদের নিশানাও বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না মনটা বেশি ভালো নয় গত শুক্রবারেও আমার বাবা দুনিয়াতে ছিলেন মঙ্গলবারে তাফসির করতেছিলাম তাফসিরের দশ মিনিট পর শুনলাম আব্বা দুনিয়াতে নাই এরপরেও যে আসতে পারলাম কথা বলতে পারবো জানা ছিল না কিন্তু চিন্তা করলাম কথা শুনতে হবে যাইতে হবে পরশুদিন নিজ হাতে আব্বাকে কবরে নামাইলাম পরশুদিন একবার ভাবেন কি দরকার ছিল আজকের জুমাটা আমার আসার কোন দরকার ছিল না তাদেরকে ফোনে বললেই হইতো আমার বাবা দুনিয়াতে নাই মোবাইল কোথায় ছিল আমার জানা নাই মোবাইল নাই কিচ্ছু নাই মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম কাকে জানাবো কাকে জানাবো না কিছুই বুঝতে পারলাম না সুস্থ মানুষ হঠাৎ মারা গেলেন দুই মিনিট আগেও সবার সাথে কথা বলছে দুই মিনিট পরে উনি দুনিয়াতে নাই শনিবারে আঘাত পাইলাম মঙ্গলবারে ও নিজের বাবা চলে গেলেন এটা মানসিক আঘাত মানুষ তো সবাই বাধা দিচ্ছিলেন না যাওয়ার দরকার নাই ঢাকা আমি বললাম যেতেই হবে বলেছেন এই জুমায় অবশ্যই খতিব সাহেবরা যেন মিম্বরে থাকে মুসলমান ভালো করে মনে রাখবেন এমন পরিস্থিতিও কিভাবে আসলাম কথা বলতে শেয়ার মানে মোহাম্মদ উম্মত সঠিক বিষয়টা জানা দরকার উম্মত যদি সঠিক বিষয়টা না জানে তাহলে সমস্যা হবে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ তাবলিক করেছেন তাবলিগের সাথে আমরা ছিলাম ইউসুফ রহমতুল্লাহ তাবলিক করেছেন আমরা ছিলাম ইনআমুল হাসান রহমতুল্লাহ তাবলিক করেছেন আমরা ছিলাম दृश्य देखान लगे ना देखें ना अपना दृश्य देखते हमें निजेचना कर 
আমি আর বলতে পারতেছি না ভাষা নাই কি বলবো এই জন্য আপনারাই বিবেচনা করে নেবেন আপনারাই দাঁড়িয়ে করে নেবেন আগের দিন রাতে কোথায় কোথায় মিটিং হয়েছে সব ফ্লাস হচ্ছে মিটিং করে পরিকল্পনা মাফিক এইভাবে পরিকল্পিত আক্রমণ চালানো এটা কত বড় অন্যায় কথা এটা ঠিক হয় নাই এটা মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে প্রত্যেকটা বয়ারেই তো চাপাবাজি করত ছয়টা জিনিসের উপর মেহনত করিয়া চলিতে পারিলে দিনের উপর চলা সহজ ইকরামুল মুসলিমিন আস বরবুল উলামা আলেমদেরকে মারামারি এই জাতীয় তো কোনো উসুল ছিল না ওখানে নাকি এটা সাত নাম্বার এই জন্য মসজিদে যারা আছেন দোতলা তিনতলা চারতলা সকলকে বলছে তাবলিগের সাথে এখনো আমরা আছি আগে ছিলাম ভবিষ্যতেও থাকব কোন উকুন যদি তাবলিগি ঢুকে উকুনকে আমরা সরাইয়া দিব মাথায় উকুন হলে মাথা কাটবো না উকুন সরাবো বলেন দাও তো তাবলিগ হক আগে ছিল এখনো আছে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ থাকবে ওলামায় কেরামের এক ফুটা রক্ত থাকা পর্যন্ত ইসলামের উপর যখনই আঘাত এসেছে তাসলিমা নাসির এসেছে ওলামায় কেরাম প্রতিহত করেছে পর্যায় ক্রমে বিচারপতি দেশের মধ্যে ফতুয়া বৈধ অবৈধ ঘোষণা করেছিল মুফতি আমিনী শেখ উল হাদিস রহমতুল্লাহ আলাই মাঠে নেমেছেন সাড়ে চার মাস কারাবদ্ধ হয়েছেন পর্যায় ক্রমে এইভাবে দুই হাজার এগারো সালে চাইর এপ্রিল মুফতি ফজল আমিনী রহমতুল্লাহ আলাই সারা দুনিয়ার মধ্যে নজির বিহীন হরতাল সৃষ্টির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ইসলাম আছে ইসলাম থাকবে এক ফুটা রক্ত থাকা পর্যন্ত এদেশ থেকে ইসলামকে মুছে দেওয়া যাবে না এখন আমরা স্পষ্ট আমাদের বক্তব্য ইনশা আল্লাহ ইসলামের উপর যখনই কোনো ধরনের অন্যায় কোনো আক্রমণ আসবে সেটা যদি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে হয় সেদিন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেবের সামনে জুবায়ের সাহেব বলে দিয়েছেন ওনাকে বলছে আপনারা কি মিটমাট করতে পারেন না জুবায়ের সাহেব সুন্দর একটা জবাব দিয়েছেন উনি বলেছেন যদি বলেন মিটমাট করতে তাহলে কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধের কথাগুলো মাইনা মিটমাট করা লাগবে আপনি কি বলেন আমরা কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধের কথাগুলো মেনে নিয়ে মিটমাট করব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুন্দর জবাব দিয়েছেন না 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 কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে কোনো মিটমাট এটা তো হতেই পারে না উনি বলছেন হ্যাঁ আমি আপনাদেরকে বলি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যে বলবে উনি তবা করবে উনি সবাই সামনে তবা করবে ওনাদের বক্তব্যগুলো দিনের পরে দিন কি হয় কে উনি ভুল করেন নাই কয় রুজু করছেন তো ভুল না করলে রুজু কিসের কয় উনি ভুল থেকে ফিরে আসছেন আবার কয় ভুল করেন নাই দুইটা কি এক হইলো না দুই হইল ভুল করেন নাই তা তো ওনার ফিরে আসার দরকারই নাই আবার কয় ফিরে আসছে তো ফিরে আসছে কি থেকে বলেন আপনারা আমরা তো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করতে পারি না এটা করব না আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ আমার আব্বাকে জান্নাতবাসী করেন বয়স বেশি পায় নেই কম বয়সে মারা গেছেন ষাট হয় নেই সুস্থ মানুষ ছিলেন পাঠান ছিলেন অনেক পাঠানের মতো ছিলেন মারা গেছেন আল্লাহ নিয়ে গেছেন আব্বা প্রতি রমজানে তিরিশ দিনে তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ পড়ত মারা গেছেন চেহারাটা খুব সুন্দর হয়েছে খুব সুন্দর লাগছে আমি কবরে নামাইছি যুবকরা তারা মনে মনে চিন্তা করলো এটা করা যায় না কেউ কাউকে চিনে না রুহের জগতে যার সাথে যার ভালো সম্পর্ক আল্লাহ দুনিয়াতে ভালো সম্পর্ক করা যেতে একজন যুবক চলে যায় গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলো যুবক বসার পর দেখে আর একজন বসছে আইসা এইভাবে একের পর একজন বসছে তাকায় দেখে সাতজন মারি কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ জানে কতজন এই যুবকদের মধ্যে একজন যুবক একটা কুকুর লালন পালন করত যুবক যখন বাহিরে যায় কুকুর যুবকের পিছনে পিছনে দৌড়ায় এই জন্য মনে রাখবেন 
কুকুর যদি ভালো মানুষের সাথে থাকে কুকুরের মধ্যেও ভালো সিফাত আইসা যায় আল্লাহওয়ালাদের সাথে থাকলে আল্লাহওয়ালা সিফাত আসবে কি আসবে না এই জন্য আল্লাহ বলেন কোন সত্যবাদীদের সাথে তোমরা থাকবা আল্লাহওয়ালাদের সাথে উঠে অবসা করবা আমি বারবার বলি এখনো সময় আছে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক কায়ম করেন কারণ আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক যদি কায়ম করা যায় আল্লাহ আপনাকে আল্লাহ রুলি বানা দেয় কুকুর একজন পল্ত পোষা কুকুর ওই কুকুরটা যখন দেখলো সে চলে যায় কুকুর পিছনে পিছনে চলে যায় তাফসিরের কিতাবের মধ্যে আসছে কুকুরের দিলের মধ্যে সারা দিছে এমন এলাকার মধ্যে আমি থাকতে পারবো না যে এলাকায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আবাদত হয় এইভাবে যুবকরা বৈশা রয়েছে গাছের ছায়ায় কেউ কারো সাথে কথা বলে না প্রত্যেকের মনে ভয় না জানি বাদশার সিআইডি আমাকে ধরার জন্য আসছে কেউ কাউকে কিছু বলে না হঠাৎ সাহসী একজন যুবক দাঁড়া যায় ডাক দিয়ে বলল এ যুব সম্প্রদায় আমি এই কারণে এই জায়গায় আসলাম জানি না আপনারা কারা আর একজন দ্বারা কয় আমিও তো এই কারণে আসলাম আরেকজন দ্বারা কয় আমিও এই কারণে আসলাম আল্লাহর কি ক্ষুদ্র সবাই দ্বারা কয় আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা কথা বলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করে আমরাও তাদেরকে বিসর্জন দিয়ে আসলাম আসমান জমিনের রব যে আল্লাহ ওই আল্লাহর জন্য আমরা এই গাছের ছায় বসলাম প্রত্যেক যুবক চিন্তা করলো কি করা যায় এক জায়গায় তারা পলায়ন করছে বাদশাহ কানে সংবাদটা চলে যায় বাদশা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় নেওয়ার পর তাদের বাবারা যেহেতু বাদশাহ কাজের লোক সবাইকে ডাক দিলেন বাবাদের সামনে উপস্থিত করা হয় হাজার হাজার জনগণ সবার সামনে উপস্থিত করা হয় উপস্থিত করার পর বাবা তার সন্তান গুলাকে ডাক দিয়ে বলে এ সন্তানরা টাকা পয়সা যদি বিসর্জন দিতে না চাও তোমরা যা করতে সেটা আর করবা না ফিরে আসো যুবকরা কোনো জবাব দেয় না আরেক বাবা বলে যদি ঘর বাড়ি তোমরা ত্যাগ করতে না চাও এখনো সময় আছে আল্লাহ ছাড়া আমরা যা যা বলতেছি এই দিকে ফিরে আসো যুবকরা সবাই দাঁড়ায় এক বাক্যে জবাব দেয় বাচ্চা হে আমাদের বাপ দাদারা ভালো করে শোনেন আমরা বাপ ছাড়তে পারি আমরা বাদশা ছাড়তে পারি রাষ্ট্র ছাড়তে পারি দেশ ছাড়তে পারি এই আসমান জমিনের রব আল্লাহকে ছাড়তে পারি না এই কথা বলার পর বাদশা হুকুম করলো বাবাদের সামনে যেন সন্তান গুলার কাপড় খুলে দেওয়া হয় সন্তানদের কাপড় গুলা খুলে দেওয়া হয় मन गलेना जीवक सब गण मध्य कपड़ नई मुहूर्ते घोषणा दे सब छाड़ते छड़ी आल्ला छाड़ते जिब्बा नड़ते नीचे ठोटे आघात कर मुहूर्त खब्बा जबान दिया एक आल्ला छाड़ा कि सात जन जुवक असम्भव एक घर मध्य सात जन के आटक कर परामर्श कर लो कि जन परामर्श कर एक दिन तरा को कौशल अवलम्बन कर लो सात जन कौशले घर थे पालाय पालान पर तरा इला नामक पहाड़े गुहार मध्य गए आश्रय ने গোহায় যাওয়ার পর যাইতে যাইতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন আল্লাহ তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে তুমি রহমত দিয়ে দাও 
আমাদেরকে তুমি সঠিক রাস্তার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর কাছে তারা দোয়া করার পর আমি আল্লাহ তাদেরকেও এমন একটা পদ দেখা দিলাম আমি তাদেরকে বললাম ফাহু ইলাল কাহফি গুহার মধ্যে তোমরা আশ্রয় নাও ইয়ান সুরলা কুমরব্বুকুমির রহমা আল্লাহর কাছে রহমা তোমরা চাইলা যাও যাও গুহার মধ্যে ঢুকে যাও আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম তোমাদেরকে আমার রহমতের চাদরের দ্বারা আমি আল্লাহ ঢেকে নিলাম এই জন্য হাদিসের মধ্যে আসছে এমন একটা জামানা আসবে মানুষ ইমান রাখতে পারবে না পয়গম্বর বলেন ওই জামানায় কিছু ছাগল নিয়ে তোমরা পাহাড়ের মধ্যে চলে যাও ছাগল গুলা পালবা পাহাড়ের গুহার মধ্যে আশ্রয় নিবা আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবা কেমতের অপেক্ষা করবা মরণের অপেক্ষা করবা তাহলে কি হবে আল্লাহ নবী বলেন এটাই তোমার ইমানের আলামত তোমার উপর আল্লাহ রহমত আছে এটাই তার আলামত গুহাবাসীদেরকে আল্লাহ বললেন গুহার মধ্যে ঢুকে যাও গুহাবাসীরা যুবকরা গুহার মধ্যে ঢুকে যায় কুকুর গুহার মধ্যে ঢুকে না কারণ আল্লাহ কুকুরকে অন্তরের মধ্যে জায়গা দেয় কুকুর তুই ঢুকবি না তাফসিরে আজীব একটা কথা পাইলাম কুকুর কেন আল্লাহ গুহার মধ্যে ঢুকায় নাই কারণ যেই জায়গায় কুকুর থাকে সেই জায়গায় রহমতের ফেরেস্তা যায় না আমার আল্লাহ টার্গেট কুকুর তুমি যদি গুহার মধ্যে ঢুকে যাও আমার রহমতের ফেরেস্তারা সেখানে যেতে পারবে না এই জন্য কুকুর গুহার দরজার মধ্যে পাহারা দাঁড়িয়ে অবস্থায় বসায় দেয় আল্লাহ বলেন অকাল বহুম বাসি তুন জিরো আইহিবিল বাসিদ সামনের পা দুইটাই ভাবে খাড়া করায় কুকুর শুয়ে যায় ঘুম পারে আল্লাহ বলেন নবী আপনি যদি তাদেরকে দেখবেন দেখলে মনে হয় তো তারা আপনার দিকে তাকায় আছে সুবাহান আল্লাহ কাহাফের অধিবাসীরা আপনার দিকে তাকায় আছে দেখলে মনে হবে আল্লাহ বলেন ওহম রুকুদ আসলে তারা জাগ্রত না তারা ঘুমন্ত সুবাহান আল্লাহ এটা কিভাবে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ বলেন আপনি যদি তাদের দিকে তাকান দেখলে মনে হবে আপনার দিকে তারা চেয়ে আছে আসলে তারা চেয়ে নাই ঘুমায় আস মাবুদ এটা কেন আল্লাহ বলেন টাকা থাকার অর্থ হলো এই শুধু টাকা থাকে নাই তাদের চোখের মধ্যে এক ধরনের ভয় আমি আল্লাহ দিয়ে দিলাম আল্লাহ বলেন নবী আপনি যদি দেখতেন ভয়ে আপনিও বালাইতেন আল্লাহ বলে কেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন দেখলে আপনিও বালাইতেন চোখের মধ্যে এই জাতীয় ভয় আমি আল্লাহ দিয়ে দিলাম নবী কয়ে কেন আল্লাহ বলেন একদল মানুষ যদি এই দিক দিয়ে যায় বাচ্চার সিআইডিরা যদি তাদেরকে খুঁজতে আসে ঘটনা চক্রে গুহার দিকে যদি তাকায় তাকানোর পর তাদের চোখ গুলার দিকে যদি তাকায় তাকাইলেই যেন অন্যরা ভয় পায় ভয়ে পলায়ন করে নে এই জন্য আমি আল্লাহ গুহাবাসীদের চোখে ভয় সৃষ্টি করে দিলাম তারা কি তাকায় আছে না ঘুমায় আছে কয়েদিন আল্লাহ বলেন চোখ খোলা না বন্ধ চোখ খোলা এটা কিভাবে সম্ভব দেখেন পারে কে এখন আপনাদের প্রশ্ন হুজুর গায়ের রং কি একটু পরিবর্তন হয় নাই মাটি কোন সমস্যা করে নাই একভাবে যদি আপনি ঘুমায় থাকেন সারা রাত একভাবে সকালবেলা উঠে দেখবেন ব্যথা করে শরীর আপনি বিবি বলবে আরে রাতের বেলা আপনাকে অনেক ধাক্কা এলাম আপনি নড়েনি নেই তো সকালেই সেট ব্যথা করে এই জন্য কি কি করা বলেন তো ঘুমের মধ্যে পাস মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করা দেখেন আল্লাহ কি বলেন আমি আজীব হয়ে গেলাম আল্লাহ কোরআনে বলেন পার্শ্বপরিবর্তন করে দিতাম ডান বাম করে দিতেন কে আল্লাহ এখন আসেন আল্লাহ বলেন শুধু তাই না মাবুদ এইগুলার কাছে যদি আলো না যায় তাপ না যায় এদের কিভাবে থাকবে আল্লাহ বলে কে বলছে 
আল্লাহ বলেন গুহার মুখটা ছিল উত্তর দিকে কোন দিকে গুহার মুখ ছিল উত্তর দিকে সূর্য পূর্ব দিক থেকে যখন উঠত আল্লাহ বলেন সূর্যের আলো গুহার মুখ দিয়ে আমি আল্লাহ গুহার ভিতর ঢুকায় দিতাম শুধু তাই নয় পশ্চিম দিকে যখন ঢুকত আল্লাহ বলেন ডুবার সময় আবার তাদের গুহার সামনে দিয়ে ওই আলোটা আমি আল্লাহ প্রদক্ষিণ করাইতাম প্রথম আলো মানুষের শরীরের জন্য বড় ভালো বিকালের আলো মানুষের শরীরের জন্য বড় ভালো আল্লাহ বলেন ভিটামিন যুক্ত দুইটা রোদ আমি আল্লাহ কুদ্রতি ভাবে দৈনিক তাদের গুহায় প্রবেশ করা দিতাম সকালে রুদ্রে ভিটামিন আছে না বিকালে রুদ্রে আসে না আল্লাহ বলেন দোনোটাই তাদের শরীরে পোষাই দেন কয়শো বছর ঘুমাইছে তিন শত নয় বছর আপনি চিন্তা করেন আল্লাহ রবুল আলমিন শরীর পরিবর্তন করা দেয় ঘুমাইছে আবার শরীরে কোনো পরিবর্তন নাই তো তিনশো নয় বছর ঘুমানোর পর আল্লাহ বলেন এদেরকে আমি জাগ্রত করাইলাম जवाब सकाले घुमाईन घुमाई आधा दिन অথবা একদিন হবে হয়েছে কয়েকদিন কেন তাফসিরের কিতাবে আসছে তিনশো নয় বছর আগে তারা যেমন ঘুমাইছে শরীর যেমন ছিল উইঠা থেকে শরীরের কোন ধরনের নোক চুল কোন পরিবর্তন নাই তো বলতেছে কয়েকদিন কয় একদিন বা আধা দিন তো হইতে পারে করে কি কস কহ হইতে পারে আল্লাহ ভালো জানে কতক্ষণ ঘুমাইছে তো কেশিয়ার যিনি ছিলেন কেশিয়ার টাকা পয়সা যার কাছে ছিল কেশিয়ার সাহেব কয়ে যাও যাও একটু বাজারে যাও খিদা লাগছে খানা নানা দরকার যাও বাজারে যাও এই টাকাটা নিয়ে বাজারের মধ্যে যাও যাওয়ার পর ভালো খাবার টানবা শুনে নাও রাস্তা দিয়ে যখন আটবা अजीब शब्द व्यवहार कर रास्ता दिए हटार समय करवा देखा क्यों देखे नारकेल गिनाचित क्यों मन अमुक जगार ओ रास्ता नाई भय भय लगता से घटना की आधा दिन एक दिन बुझी शहर परिवर्तन ढुकते आधा दिन दुनिया घटे एक दुकान मध्य जाए खबर गुलाचित लागे भाई खबर दाओ খাবার দেওয়ার পর এবার টাকা দিস টাকা দেওয়ার পর দোকানদার ডাক দিক এটা কেমন টাকা কেমন মুদ্রা ওই বেচারা বলে আরে মিয়া খাবার দেন কয়েকটা কেমন মুদ্রা এই টাকা মানে কয় কেন এই টাকা আমাদের দেশে কি অচল নাকি দোকানদার টাকাটা আরেকজনকে দিছে তাফসিরে ঠিক এই শব্দ আসছে ওই দোকানদার আরেকজনকে উনি আরেকজনকে দেয় টাকা দিকে টাকা আর ক্রেতার দিকে টাকায় টাকা আর ক্রেতা টাকা আর ক্রেতা ঘটনা কি আস্তে আস্তে সবাই জমায়ত হয়ে যায় 
একজন আরেকজনকে বলতে লাগলো মনে হয় বাদশাহ কোন খনি তারা চুরি করছে না হয় এই জাতীয় মুদ্রা কোথায় পাইলো নিশ্চিত কোন মাটির নিচের খাজানা লোকটা পাইছে তাড়াতাড়ি লোকটাকে ধরো এবার প্রশ্ন করলো ভাই কোন এলাকার তুমি আমি কোন এলাকার মানে ওই পাশেই তো আমার গ্রাম কয় কি বলেন কয় হা কার সন্তান কয় আমি অমুকের সন্তান অমুক ওই এলাকায় এমন নামে কেউ নাই परिवर्तन हो गई टिसाब नहीं देखा जाए টাকাটা তিনশো নয় বছর আগে টাকা ডাকিয়ানুজ বাচ্চা দুনিয়াতে ছিল তিনশো নয় বছর আগে প্রশ্ন করল যুবক সব ঘটনা খুলে বলল জনগণ কয় তোমার সাথে গুহার কাছে আমরাও যেতে চাই সবাই গুহার কাছে যায় যাওয়ার পর যুবক কয় আপনারা দাঁড়ান আমি আসতেছি গুহার ভিতর যাওয়ার পর আল্লাহ গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় এক বর্ণনা আর এক বর্ণনায় ওই বাদশা ছিল মুসলমান বাদশাহ তার সাথে গুহার মধ্যে ঢুকছে ঢুকার পর যুবকদের সাথে বাদশা আলিঙ্গন করলেন मृत्यु दिए दे सत जन जत जन कूक सह सब मृत्यु मृत्यु हार पर ग्रुप हो जाए दुईटा एक दल बोले जगह स्मृति सूद बनाब मस्जिद बनबो अवशेष एक बर्णन मस्जिद बनाय बनान ठीक है ना कबर जगह मस्जिद इन ठीक नबर जगह मस्जिद क्या घर छोड़े तरीत्याग कर अनुष्ठान রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ আলাই খলিফা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দে যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র তো উনি একদিন রশিদ আহমদ গঙ্গুইয়ের কাছে গেস একটু দেরি হয়েছে বা কিও তোমার দেরি হয়েছে গা খোঁজর আসার সময় একটা মেলা ওই মেলার উপর দিয়ে আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেছে রশিদ আহমদ গঙ্গুই একটু হাসি দেওয়ার পরিবর্তে রাগ হয়ে গেছে কয় তুমি মেলার উপর দিয়ে আসলে কেন মাহমুদুল হাসান দেওবন্দে ইন্দা লিল্লাহ আমি মনে করছি হুজুরে আমার একটু বাহারে কষ্ট হয়েছে তোমার উল্টা আমার একবার মেলার উপর দিয়ে আসলে কেন अंतर्भुक्त मूर्ति पूजार मध्य जो मुसलमान तर गणनार मध्य मुसलमान संख्या गणना अस्वीकार करते 
তাদেরকে আমরা পরিত্যাগ করতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে তার রহমত প্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত বানায় নেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পনেরো নাম্বার এই ব্যাপারটা রহমত প্রাপ্ত বান্দা হওয়ার পনেরো নাম্বার যে কারণটা কাফেরদেরকে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর পূজা হয় এইগুলাকে পরিত্যাগ করা আল্লাহ আমাদের সকলকে যে কথাগুলা বললাম এই কথাগুলোর উপর আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করেন বাংলাদেশের যে ফেতনা চলতেছে এই ফেতনা যেন আল্লাহ দূর করে দেন হাদিসের মধ্যে আর সেইদা রাই তুম ইখতিলাফান যখন তোমরা দেখবা মুসলমানদের মধ্যেই বিভেদ দেখবা মতভেদ দেখবা হাদিস মানবেন তো এই হাদিসে আসছে যখন মুসলমানের দুই দলের মধ্যে মতভেদ দেখবা ফালাইকুম বিল জামা হক্কানি ওলামায় কারাম ইমানদার যেই দলের সাথে থাকবে ওই দলে তোমরা চলে আসবা এটা হাদিস আলাইকুম বিল জামা জামা ওলামায় কারামের সংখ্যা যেই দলের মধ্যে থাকবে বেশি হকের সংখ্যা যেই দলে থাকবে ওই দলে তোমরা জুড়ে যাবা এখানে এখতলাফ লাগছে কি লাগছে না আরে মতভেদ লাগছে কি না এখন ওলামায় কারাম যেই দলে বেশি আপনি গবেষণা করে দেখেন ওই দলে আপনি যান এরপরে যদি দুই দিন পরে কোন হুজুর আমি গবেষণা করে দেখছি সাহাব সাহেবের দলে বেশি আলেম আপনি ওই দলে যান আল্লাহ আমাদের সকলকে যে কথাগুলো বললাম এর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন